สวัสดีค่ะหมอละพันนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ how to approach bleeding disorder เคสให้ดูเคสตัวอย่างก่อนนะคะเคสแรกเนี่ยเป็นเคสผู้หญิงอายุ16ปีมาตรวจเรื่องว่ามีจ้ำเลือดเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็มีเรื่องของ m u c o s a l bleeding มาประมาณ1สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลเคสที่2เป็นผู้ชายอายุ20ปีมาด้วยเรื่องว่าเขาขวาบวมหลังจากมีการกระทบกระแทกไม่มากแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่มีประวัติเรื่องของ bleeding หรือว่าเคยผ่าตัดอะไรมาก่อนก่อนอื่นที่จะรู้จักการ approach คนไข้เนี่ยก็มารู้จักเรื่องของ hemostasis mechanism ก่อน hemostasis mechanism เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อันใหญ่ๆก็คือเป็น primary hemostasis แล้วก็เรื่องของ secondary hemostasis primary hemostasis เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ platelet แล้วก็ vessel ส่วน secondary hemostasis เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ coagulation pathway ซึ่งปกติ coagulation factor เนี่ยก็จะถูกสร้างที่ liver เป็นหลักเกือบทุก factor ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกสร้างที่ liver ยกเว้น factor 8กับ von b i l l e n factor ซึ่งจะสร้างที่ endothelial กับ m e c a c a r i o c y t e แล้วก็ที่เราต้องรู้จักอย่างหนึ่งก็คือ vitamin K dependent factor หรือ vitamin K co factor ซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือ vitamin ฟักเตอร์สองเจ็ดเก้าสิบพายเมลี่ฮิโมเซสิตเนี่ยก็คือถ้าเป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่องของเพลเลตเป็นหลักเพลเลตเริ่มแรกเนี่ยในการเกิดพายเมลี่ฮิโมเซสิตก็คือเริ่มจากการที่มีเพลเลตแอนติชันเพลเลตแอนติชันเนี่ยจะเพลเลตเนี่ยจะเกาะกับซับเอนโดทิเลียลเซลล์เนี่ยก็คือผ่านไกโคโปรตีนวันบีไนฟโดยที่มีบอลเบลแวนแฟกเตอร์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมหลังจากนั้นเนี่ยพอมีเริ่มมีเพลเลตแอคทิชันก็จะมีเพลเลตแอคทิเวชันเพลเลตก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปแล้วก็จะเริ่มซีคลีตแกนนูต่างๆออกมาแล้วก็จะมีขั้นที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพลเลตแอคทิเกชันเพลเลตแอคทิเกชันเนี่ยหมายถึงเพลเลตเกาะกันระหว่างเพลเลตเองอันนี้จะเกาะผ่านไกโคโปรตีน 2BTA โดยที่จะมีไฟบิโนเจนเป็นตัวเชื่อมเพราะฉะนั้นเพลเลตแอคทิชันเนี่ยก็คือการที่เพลเลตเกาะกับซับเอนโดทิเลียลเซลล์ส่วนเพลเลตแอคทิเกชันเนี่ยจะหมายถึงว่าเพลเลตเกาะกันเองซึ่งจะผ่านคนละไกไกโคโปรตีนบนผิวเพลเลตส่วน coagulation factor หรือ secondary hemostasis ที่เรารู้จักกันดีที่เราท่องกันมาตั้งนานแล้วก็คือเป็นเรื่องของ intensive extensive แล้วก็ common pathway ก็คือถ้าเทสในขาของ intensive กับ common pathway เนี่ยก็จะเป็นการตรวจเรื่องของ PTT ส่วนถ้าเป็นเรื่องของ extensive กับ common pathway เนี่ยก็จะเป็นการตรวจ PT ส่วน TT เนี่ยก็คือการใส่ทอมบินเข้าไปในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูการเปลี่ยนแปลงจากไฟบิโนเจนไปเป็นไฟบินแล้วก็เกิดคลอดเพราะฉะนั้นขา TT เนี่ยก็คือจะทิศขาสุดท้ายของการเปลี่ยนไฟบิโนเจนไปเป็นไฟบินอันนี้ก็คือจะเป็นพาร์ทเวแบบเก่าสำหรับ secondary hemostasis แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีชื่อที่เรียกว่าเป็น cell based model, based model analysis ของ coagulation ซึ่งก็จะดูค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่หลักการง่ายๆเบื้องต้นก่อนก็คือปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องของแฟกเตอร์12เข้ามาในระบบ coagulation ที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายแฟกเตอร์12เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดคลอดในร่างกายแต่พบว่าแฟกเตอร์12เนี่ยจริงๆแล้วไปเกี่ยวข้องกับการกับกระบวนการเรื่องของไฟบิโนไลซิสซิสเตมก็คือแฟกเตอร์ 12A เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นเปลี่ยนไฟบิโนเจนไปเป็นกระตุ้นการเปลี่ยนพาสบิโนเจนไปเป็นพาสมินแล้วก็ไปไลซีไฟบินเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟกเตอร์12ก็จะถูกตัดออกจากระบบจากพาร์ทเวย์เก่าที่เราท่องกันส่วนพาร์ทเวย์ใหม่ที่เป็นเซลล์เบสโมเดลเนี่ยก็คือจะไม่มีแฟกเตอร์12ในระบบเซลล์เบสโมเดลของโปรแอคูเลชันเนี่ยก็จะแบ่งเป็น Initial p h a s e a m p l i f i c a t i o n p h a s e แล้วก็ Propagation p h a s e ค่อยๆมาดูแต่ละขั้นตอน initial phase เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ extensive ของเดิมก็คือจะมีการที่มี tissue factor กับ factor 7a ก็กระตุ้นแล้วก็ผ่านลงไปที่กระตุ้นให้เกิด factor 10จับกับ factor 5แล้ว10กับ5เนี่ยก็จะไปกระตุ้นการเปลี่ยน p r o t h o m b i n ไปเป็น t h o m b i n ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้เกิดทอมบินปริมาณน้อยๆเกิดขึ้นได้เพื่อเตรียมที่จะเข้าสู่ระยะที่มันเป็น amplification phase ส่วนในระยะ initial phase ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเห็นได้ว่าในตัว initial phase เนี่ยตัว tissue factor กับ factor 7a เนี่ยสามารถไปกระตุ้นการเปลี่ยน factor 9ไ
ส่วน amplification phase เนี่ยก็คือไอทอมบินที่เกิดขึ้นในช่วง initial phase เนี่ยปริมาณน้อยๆก็จะไปการเตรียมพร้อมโดยการไปกระตุ้นการเปลี่ยนแฟกเตอร์ต่างๆทั้งแฟกเตอร์8แฟกเตอร์5แฟกเตอร์11แล้วก็ไปกระตุ้นเพลตด้วยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดพลอตขั้นที่3เนี่ยก็จะเป็น propagation phase เฟสเนี่ยก็คือจะก,กระตุ้นลงมาในส่วนของ common p a r t h w a y เป็นหลักแล้วก็ทำให้เกิดทอมบินโปรดักสุดท้ายเนี่ยก็คือจะทำให้เกิดทอมบินปริมาณมากซึ่งทอมบินปริมาณมากก็จะไปทำให้เกิดไฟบิโนเจนไปเป็นไฟบินแล้วก็เกิดคลอสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันในร่างกายคนเราเนี่ยก็คือใช้เป็นลักษณะที่เป็น cell based model analysis ส่วนใน p a r t h w a y อันเก่าที่เราท่อง intrinsic extrinsic แล้วก็ common p a r t h w a y เนี่ยก็คือยังอธิบายได้ดีใน lab อยู่แต่อธิบายไม่ได้ถูกต้องนักสำหรับที่เกิดขึ้นในตัวคนไข้หรือตัวเราคลินิคอลระหว่าง primary h e m o s e s e กับ secondary h e m o s e s e เนี่ยก็จะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่ก็คือถ้าดูจากที่ onset bleeding ก็คือถ้า bleed ของ platelet หรือ primary เนี่ยก็จะ bleed เป็น immediate ใน operation นั้นส่วน coagulation เนี่ยก็จะเป็น delay bleeding อย่างถ้าเกิดคนไข้ไปผ่าตัดถอนฟันก็คือถ้าเป็นจากเพชรเล็ดที่มันผิดปกติไปเนี่ยก็จะบลีดในในออปเปอเรชันเลยส่วนโคแอคคูเรชันเนี่ยก็คืออาจจะตอนที่ทำออปเปอเรชันหลังจากเย็บปิดก็ยังเย็บปิดได้ดีอยู่แล้วหลังจากนั้นกลับมาบ้านก็เริ่มมีบลีดมากขึ้นเป็นลักษณะนั้น2เนี่ยก็ดูไซส์ที่บลีดดิงก็คือถ้าเป็นเพชรเล็ดก็จะบลีดลักษณะที่มันเป็นซุปเปอร์ฟิเชียลก็คือบลีดเป็นที่สกินที่มิวโคซาแต่ถ้าเป็นโคแอคคูเรชันเนี่ยก็จะบลีดลักษณะที่เป็น deep tissue bleeding ก็คือเป็นที่ joint muscle l i t o p e r i t o n e u m bleeding อันที่3ก็คือดูจากการตรวจร่างกายก็คือถ้าเป็นเรื่องของ platelet เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ p e t i c h i a เป็น superficial e c h y m o s i s ส่วนถ้าเป็น coagulation เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ coagulation เป็น hematocyte หรือว่าเป็น hematoma response to therapy เนี่ยก็คือถ้าเป็นบลิดของเพลตเลตเนี่ยการที่เราเราทำ local pressure เนี่ยบางส่วนเนี่ยก็จะสามารถ stop bleeding ได้ส่วนถ้าบลิดของ coag เนี่ยก็มักจะต้อง require systemic treatment family history เนี่ยก็คืออย่างถ้าเป็นขาของเพลตเลตก็จะเป็นเรื่องของ warm blood band disease ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นถ่ายทอด genetic เป็น autosomal dominant แต่ถ้าเป็น coagulation defect ที่เราเจอทางด้าน genetic เนี่ยที่บ่อยก็จะเป็นเรื่องของ hemophilia A B C ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็น X link หรือว่าเป็น autosomal recessive การ approach คนไข้ bleeding disorder เนี่ยก็คืออาศัยการซักประวัติและก็ตรวจร่างกายที่สำคัญก็คือเราอย่างแรกต้องแยกให้ได้ว่าตกลงมันเป็น localized หรือว่าเป็น systemic bleeding เพราะว่าถ้ามันเป็น localized bleeding เนี่ยก็หา localized lesion เป็นหลักอย่างเช่นถ้าคนไข้มีประวัติเป็น upper GI b e a คือ AGN ออกมาเป็น c o f f e e gal ถ่ายเป็น melina แต่ว่าไม่มีบีดตำแหน่งอื่นอันนี้ก็ consult GI เพื่อไปสโคปอะไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็น systemic bleeding คือมันบีดมากกว่าหรือเท่ากับ2ไซส์ขึ้นไปอันนี้เราก็จะสงสัยเป็น systemic bleeding ซึ่งน่าจะเป็น bleeding disorder เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสักประวัติกับตัวร่างกายเพื่อดูให้ได้ก่อนว่าตกลงจะเป็น localized หรือว่าเป็น systemic bleeding อันที่2ที่ต้องดูเนี่ยก็คือต้องดูว่าตกลงมันเป็น primary หรือว่ามันบีดเป็น secondary h e m o s e s e คือบีดเป็นขาของเพชรเล็ดหรือว่าบีดเป็นขาของโคแอดตามคลินิคอลที่บอกไปเมื่อกี้อีกอันนึงที่ต้องดูก็คือเป็น congenital หรือว่ามันเป็น acquired disease เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะดูว่าเป็น congenital หรือว่าเป็น acquired เนี่ย past history เนี่ยก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเพราะว่ามีประวัติเคยผ่าตัดถอนฟันอะไรมาก่อนหรือเปล่ามีประวัติ bleeding disorder มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้และก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ family history เพราะฉะนั้นเวลาเราซับประวัติตัวร่างกายพยายามดูให้ได้ใน3คำตอบนี้คือเป็น localized หรือ systemic เป็น primary หรือเป็น secondary h e m o s e s i s เป็น congenital หรือเป็น acquired อันนี้ก็จะสรุปให้ฟังว่าก่อนแรกที่มาดูเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าตกลงเป็น localized หรือเป็น systemic bleeding อย่างที่บอกถ้าเป็น localized bleeding ก็หา localized lesion คือ system คือสมมติถ้าเป็น cirrhosis แล้วมาด้วย upper chin bleed ก็หา upper chin bleed เป็นหลักส่วนไอโคแอคดิเฟกเนี่ย
ก็คือมันอาจจะตัวซิสเมกบิดดิ้งเองเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนไข้เนี่ยมันบิดเยอะขึ้นแต่ยังไงก็ตามก็คือต้องหาโลคอลไลเดชันเป็นหลักสําหรับโลคอลไลบิดดิ้งซิสเมกบิดดิ้งเนี่ยเราก็จะมาดูอัพโพสตามลักษณะคนไข้ที่เป็นบิดดิ้งดิสออเดอร์เรื่องของฮีโมเซสิกดิเฟกอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือมาดูว่ามันบิดที่ไซส์ไหนเป็นเพสติเคียเป็นมิวโคโซบิดดิ้งหรือว่าเป็นฮีมาโทมาเป็นฮีมาโทเซสก็จะเป็นขาของโปรแอ Primary h e m o c e s i s เนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นเรื่องของ vascular defect กับ platelet defect ถ้าเป็น vascular defect เนี่ยก็จะมี hereditary t a l a n g i a c t a s i a ที่เป็นเรื่องของ congenital หรือว่าเป็น acquired disease ก็อาจจะเป็นเรื่องของ vascular t i s e เป็น s c o v y ซึ่งอาจจะไม่ได้เจอบ่อยนักในกลุ่มที่เป็น vascular defect แต่ที่เราเจอบ่อยขาของ primary เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ platelet ที่เป็น defect ก็คือจะเป็น platelet ที่ต่ำลงหรือเป็น dysfunction แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดูว่าจะเป็น hereditary หรือเป็น acquired ค่ะของเพลตเลตต่ำเนี่ยที่เป็น hereditary ก็อาจจะเป็นพวก pancreatic anemia m e h a k i n anomaly ค่ะที่เป็น acquired เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ITP หรือว่าเป็นจากเรื่องของ bone marrow disease เองเป็น aplastic anemia acute leukemia แล้วก็ว่าไปส่วนเพลตเลต dysfunction เนี่ย hereditary ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น warm b i l l b a n d disease ส่วน a c q u i r e เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดักอินดิวที่เจอบอกส่วน APDE เนี่ยก็จะมักจะเป็น platelet dysfunction ที่เจอเด็กส่วนถ้าเราดูแล้วเอ้ยมันบีบเป็นฮีมาโตมาเป็นฮีมาโทซีก็จะเป็นเรื่องของ coagulation defect ซึ่งอันเนี้ย hereditary ที่เราเจอบ่อยก็จะเป็นเรื่องของ hemophilia ไม่ว่า A B หรือ C ส่วน a c q u i r e เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดักอินดิวพวกที่ได้เฮปเปอรินแคคเซนวอลฟรินหรือว่านิวออร์ลแอนติคอร์ดวนเป็นภาวะดีซีเป็นสแนคไบต์เป็นลิเวอร์ดิซีสพวกนี้ก็จะบีบเป็นลักษณะของโคแอคูเลชันดิเฟกหลังจากที่เราตอบคำถามได้3เรื่องเราก็มาส่งแลบในกรณีที่เราสงสัยว่ามันเป็นปัญหาจากตรงไหนก็ส่งแลบเฟอร์เตอร์อินเวสติเกชันในส่วนนั้นไปคือถ้าสงสัยบีบของเพลตก็ส่งเป็น CBC เพลตเขาหรือว่าถ้าบีบของโคแอคก็ส่งเรื่องของโคแอคกูโดแกรมไปเพิ่มเติมกลับมาดูที่เคสแรกเคสแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ16ปีแล้วก็มาด้วยลักษณะที่เป็นอีซี่บูซิงแล้วก็มีเรื่องของมิวโคโซบิดิงนัดหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยประวัติก่อนหน้าเนี่ยปกติดีตลอดตัวร่างกายเนี่ยก็เจอลักษณะที่เป็นเพติเคียที่โลเวอร์เอ็กซ์ตรีมิตี้สองครั้งอันนี้เราก็จะเห็นว่าเราก็จะสงสัยบีบในกรณีที่เป็นเพลตแล้วก็ไม่มี previous history อะไรที่ผิดปกติมาก่อนก็มักจะสงสัยเป็นเรื่องของ acquired platelet CBC ก็เจาะตัว CBC platelet เขาก็เพราะว่า platelet เขาเนี่ยหนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นโดยที่มาตกลิตแล้วก็ไวเซลเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีแล้วก็เป็นผู้หญิงอายุน้อยเพราะฉะนั้นสงสัยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ITP ถ้าเราจะได้ ITP หลับที่จำเป็นต้องส่งก็คือต้องส่งเรื่องของ anti HIV คนนี้ก็ a n t i h i v เนี่ยก็เป็น non reactive คนนี้ก็ react เป็นเรื่องของ ITP แล้วก็ ที่ penicillin 1 mk มาดูเคสที่2เคสที่2เนี่ยเป็นผู้ชายอายุ20ปีมาตรวจด้วยเรื่องว่ามีขาวขวาบวมหลังจากที่มีไมเนอร์ทอมาก่อนหน้านี้ไม่เคยมีประวัติผ่าตัดหรือว่า bleeding อะไรผิดปกติมาก่อนแต่ว่ามีประวัติว่าพี่ชายเนี่ยก็คือมีประวัติเหมือนเป็น bleeding tendency มาก่อนตัวร่างกายก็มีขาวขวาบวมมีเจ็บลดน้อยจอกโคแอคโคโลแกรมไปเพราะนั้นเนี่ยก็บีบเป็นลักษณะฮิมาโตซีมี Family History ที่เป็นพี่ชายที่มีเรื่องของบลิดดิ้งที่ผิดปกติเราก็ส่งตัวเรื่องของโคแอคเป็นหลักจากโคแอคโคโลแกรมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีค่า PTT เนี่ยที่โปรลอง54เซตตัวที่อยู่ข้างหลังตัวสลัดเนี่ยก็คือจะเป็นค่าคอนโทรลค่าคอนโทรลเนี่ยมีไว้เพื่อดูว่าเราสามารถแปลงของคนไข้ได้หรือเปล่าก็คือปกติก็จะมีทิ้วคอนโทรลกับทิ้วเทสของคนไข้เนี่ยทำไปคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแปลผลลัพธ์ของคนไข้ได้ว่าโปรลองจริงๆค่าคอนโทรลเนี่ยจะต้องอยู่ใน normal range เพราะฉะนั้นจากแลบของคนเนี้ยก็จะเห็นว่า PTT โปรลองที่ขนาดที่ PT เนี่ยปกติแล้วก็พอทํา PTT mixing test เนี่ยก็พบว่าคอลเลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองตอบคําถามกันดูว่าคนนี้สงสัยที่สุดเนี่ยจะน่าจะเป็นโรคอะไรข้อ A ก็เป็นเรื่อง
B ข้อ C เป็นเรื่องของวิตามิน K d e f i c i e n c y D ก็เป็น factor 12 d e f i c i e n c y ข้อ E ก็จะเป็น von w i l l e b a n d disease ลองคิดดูก่อนโอเคก็คำตอบสำหรับข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของฮิโมฟิเลบีเพราะว่าคนไข้เนี่ยมีลักษณะที่เป็นของโคแอคแล้วก็จากแลบเนี่ยเป็นไอโซเลเต็ดเอพีทีทีโปรลองที่สามารถคอลเลกได้โดยมิกซิ่งเพสเรามาดูช้อยในแต่ละข้อ APS หรือข้อช้อยข้อ A แอนติฟอสโฟลิปิดเนี่ยก็สามารถตัดทิ้งได้เลยเพราะว่า APS เนี่ยคลินิคอลเป็นเรื่องของทองโมเสสวิตามิน K d e f i c i e n c y เนี่ยก็จะทําให้เกิด deficiency factor ที่มีปัญหาเนี่ยก็จะเป็น2 7 9 0แต่ตัวที่ฮับไลซ์สั้นที่สุดเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์เจ็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของวิตเคดอฟฟิเชนซีเนี่ยก็จะมีเรื่องของ PT ที่โปรลองรวมด้วยแล้วก็ PT มักจะโปรลองเด่นกว่าส่วนช้อยข้อดีด็อกที่เป็นแฟกเตอร์12 d e f i c i e n c y เนี่ยอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นตั้งแต่ตอนแรกเราว่าจริงๆแฟกเตอร์12เนี่ยในร่างกายเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลอสแต่พบว่ามันไปเกี่ยวข้องกับระบบเรื่องของไฟบิโนไลซิสซิสเต็มเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นแฟกเตอร์12 d e f i c i e n c y เนี่ยก็จะมาพรีเซนต์เป็นเรื่องของทอมโบซิปเลยส่วนข้อ E วอนบิลเลแบนดิซิสวอนบิลเลแบนดิซิสเนี่ยเป็นเรื่องของเพลตเลตดิฟังชันเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะบีดเป็นลักษณะของโคเป็นบีดลักษณะของเพลตเลตเป็นหลักก็คือจะเป็นเรื่องของเพติเคียเป็นเรื่องของมิโครซอฟบิดดิ้งแต่ว่าเนื่องจากที่เขาหลอกช้อยนี่มาเนี่ยเป็นเพราะว่าวอนบิลเลแบนดิฟอนบิลเลแบนจักเตอร์เนี่ยนอกจากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพลตเลตแอดดิชันนั้นเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวโปรตีนบายดิ้งหรือเป็นตัวแคลิเออร์แฟกเตอร์8ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่บอลแบรนด์แฟกเตอร์ต่ำลงเนี่ยก็จะทําให้แฟกเตอร์8เนี่ยต่ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนนี้ไม่ให้คิดข้อมาแต่ให้แลบมาเฉยๆก็อาจจะเป็นวอลแบรนด์ดีซิสได้เพราะว่ามันพอแฟกเตอร์8ต่ำลงเนี่ยแลบของโคแอคเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ได้ก็คือมีไอโซเลเตอร์เอพิทีทีโปรองที่สามารถคอลเลกได้ด้วยมิกซิ่งเทสแต่ว่าอย่างที่บอกคลินิคอลของวอลมิลแบนก็จะเป็นเรื่องของบิดของเพลตเลตเป็นหลักอยู่ดีไม่ได้เป็นคลินิคอลเรื่องของบิดของโคแอคเพราะฉะนั้นสรุปข้อนี้ก็เลยตอบเป็นเรื่องของฮิโมฟิเลบีสรุปนะคะอย่างแรกเนี่ยคลินิคอลแมนิเฟสเตชันเนี่ยมันก็จะมีความต่างกันอยู่ระหว่างไพรเมอรี่กับเซคันเดอรี่ฮิโมเซสซีการซักตัวหวัดตัวร่างกายเนี่ยพยายามแยกให้ได้ว่าตกลงเป็นโลคอลไลซ์เป็นซิจมิกเป็นไพรเมอรี่หรือว่าเป็นเซคันเดอรี่ฮิโมเซสซีแล้วก็3ก็ดูว่ามันเป็นคอนจิเนอทัลหรือ acquired disease เพราะฉะนั้นเนี่ยจะดูว่าเป็นคอนจิเนอทัลหรือ acquired เนี่ยเรื่องของ past history ก็จะมีส่วนสำคัญกับ family history แล้วก็ investigation เพิ่มเติมก็ส่งเพิ่มเติมในกรณีที่เราสงสัยว่ามันเป็นเรื่องของอะไรอีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะ